ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਬਨ ਕਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ salutations unto the feet of supreme fathers lord mm-hmm. almighty saman and kripal who showering their limitless grace upon us have given us the opportunity to sing their glories ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨ ਬਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਕੰਨੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੌਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਜੀਵ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਭੀ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 84 ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਹਿਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਟੂ ਯੂ ਇਟ ਇਸ ਵਰਥ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਵਿਦ ਮਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਹਿਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੈਰੀ ਲਿਵਿੰਗਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅਸ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਕੰਪੇਰਿੰਗ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿਦ ਦ ਟੀਅਰ ਦ ਬੰਬਲ ਬੀ ਦ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦ ਫਿਸ਼ ਦ ਬੰਬਲ ਬੀ ਐਂਡ ਦ ਟੀਅਰ ਹੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅਸ ਥੈਟ ਹਾਊ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਇਸ stuck into this world just like <clears throat> the deer always likes to hear the melodious sound and only because of that intoxication only because of that passion he goes and surrenders himself to the hunter and how he is cut into pieces and how he becomes the food of the other people in the same way our mind is also like that our mind is always having the passion of the worldly things and because of that we go and get stuck into this world just like how the fish has the desire for the taste for the tasty foods and that is why because of that passion of hers how she is caught in the net of the fisherman and how she also has to lose her life in the same way how the bumblebee because the bee is always looking for the fragrance of the flower and because of that passion which he has he gets confined in the flower and how he loses the life so just like the bumblebee the fish and the deer our mind is also keeping us attached our mind is also keeping us stuck in this world and how because we are away from the shabad that is why we are suffering so much in this world so guru nanak sahib ji lovingly he will lovingly explain to us in this same that how with the grace of god almighty only <clears throat> the rivers which are separated from their origin can come back to the origin in the same way how the souls who are separated from god almighty can go back to the source can go back to god almighty only with the grace of the shabad asa mahalla pehla shant kar teesra panna 438 tu sune hare na kaleya ki va ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤਸ ਦੇ ਹੈ 
ਕਿ ਕਾਲਾ ਹਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਛੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕੰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਵਿੰਗਲੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਹੀ ਕਾਲਸ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਐਸ ਦਾ ਬਲੈਕ ਡੀਅਰ ਸੋ ਹੀਅਰ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਲੈਕ ਡੀਅਰ ਗੈਲਪਸ ਐਂਡ ਜੰਪਸ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਗੋਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗਾਰਡਨਸ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਨੋ ਥੈਟ ਦਿ ਹੰਟਰ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ ਦਿ ਹੰਟਰ ਇਜ਼ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹਿਮ he is intoxicated in his own way and he is galloping he is jumping from here and there in the same way our mind is also and we are also jumping we are also running here and there we do not know that the news of death is being tightened every moment we do not know that someone is chasing just like the hunter is chasing the deer in the same way the death is also chasing us and we have forgotten our creator we have forgotten our god almighty and we are intoxicated in this world just like the deer duniya de bishe bakar dekhan nu zarur mithe lagde hai sade dil vich aunda hai ki assi e bishe bakar jehde hai bhog rahe hai indira nu assi bhog rahe hai lekin sach ta e hai pata odo lagda hai jadon ve indriyan sanu bhog lendiyan han e sade naal shilawa ho gaya hai the pleasures and the passions of this world do seem like very sweet and very tasty and we feel we think that we are enjoying these pleasures or we are enjoying these passions but when we realize that it was not the pleasures and the passions which we were enjoying in fact the pleasures and passions were enjoying us when we realize that then we think and then we know that we were deceived param pita karpal kehnde hunde san ਐਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਅਗਜ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਅਗਜ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਘਾਟਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਫਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਇਸ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਹੂ ਵੁਡ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਪਰਸਨ ਇਫ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ ਔਰ ਇਫ ਹੀ ਚੂਜ਼ਸ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਆਲ ਹਿਸ ਡੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਆਈਸ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਫਾਰ 2 ਮਿੰਟਸ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਥੋਸ ਫੂਲਿਸ਼ ਵਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਥਿਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਬਾਰਗੇਨ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਡੀਲ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਚੋਜ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਦਾ ਸਫਰਿੰਗਸ only in the exchange of the useless pleasures bek phal meetha char din phir ho veta taram phir hoe ta ta khara mata ਨਾਮ ਬਿਨ ਪਰ ਤਾਪੇ ਓ ਜੀਵ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਬਿਜਲ ਜੀਵੇਂ ਚਮਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਟੂ ਅਸ ਹੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਥੈਟ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਫਰਟਸ ਆਫ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੀ ਸਪਾਰਕ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਔਰ ਦਾ ਵੇਵਸ ਵਿਚ ਇਰਪਟ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨ just like the spark of the lightning is momentary it is not there forever it just happens for a flash and then it disappears and in the same way the wave of in the ocean also erupts only for a 
a short time and after that it goes and merges into the ocean in the same way the happiness or the comforts of this world are duniya de sukh isse tarah jo si ithe aake kyunki jad janm lene hai odo ek maas da lothla hunne hai hauri hauri assi samagri ikatthi karde hain onu dekh ke khush ho jande hain lekin eh pata nahi kis vele maut di ghanti sir te khadak jani hai eh sare sare di tarah bijli de chhad ke assi chale jana hai when we take the birth in this world we are nothing more than a piece of flesh and gradually as we go on growing we go on collecting the things of this world the materials of this world and we understand that these things of this world are going to give us the real happiness and we seem to enjoy those comforts and the happiness which we have from the things which we have collected in this world but when the death calls for us we leave everything here behind and all this happiness and the comforts they disappear just like that spark of lightning o jeev shayar de lehri बिजल जी में चमके हर बाज राखा कोई नहीं सोए तुझे बिसारे गुरु से प्यार ना कहते हैं वो मालिक तो बगैर कोई राखा नहीं ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਵਿੰਗਲੀ ਟੈਲ ਅਸ ਥੈਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਮ ਵੀ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਹਿਮ ਵੀ ਹੈਵ ਫੋਰਸੇਕਨ ਹਿਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਹੈ जो भी संत चाहे पश्चिम विच होया चाहे कोई फारस दे देशा विच होया हर एक महात्मा ने सानू दसया के इंसान दा जामा बड़ा उत्तम है ए बार-बार नहीं मिलदागा परमात्मा ने बड़ी दया करके सानू ए दत्ता है जेड़ा एस दी योग वरतो नहीं करदागा ओनु अंत वेले पछतावना पेंदा है योग वरतो की करना है ए दे विच बैठ के जो मौका परमात्मा ने दत्ता है आप दे नाल मिलाप दा असि सब तो पहला ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਓਨਲੀ ਦ ਸੇਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟਾਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀਚਡ ਅਬਾਊਟ ਡੂਇੰਗ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਆਲ ਦ ਸੇਂਟਸ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਸ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੇਮ ਇਫ ਦੇ ਕੇਮ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ ਔਰ ਇਨ ਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਵੈਰ ਐਵਰ ਦੇ ਕੇਮ ਆਲ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਵ ਸੈਡ that god almighty has given us this precious opportunity this human birth which we have got is a precious gift which god almighty has given to us and if sitting in this human body we do not do the devotion of god almighty if we do not remember him if we do not use it appropriately then definitely one day we are going to repent how can we use this human birth what is the appropriate use of this human birth only the doing of the bhajan and simran only doing the devotion of god almighty and what we have been taught by the masters that is the only way through which we can use this human birth use this human body appropriately aa pyar na kende hai ke o parmatma kul malik hai aap de mil da jo bhi ho tarika rakh sakda si ohne rakhya hai ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ and he was free to decide the way through which the souls could go back and meet him and he himself has decided about this system about this method because he is all owner he is omnipotent and he could do whatever he wanted he is all pervading just like there is the fragrance in the flowers just like there is oil in the seeds just like there is fire in the stone in the same way god almighty is within us 
we cannot realize him by doing any outer practices unless we go in the company of those who have manifested him in their within and unless we do the practices which they have done we cannot realize him even though god almighty always resides within us sadi de nu har mahatma ne uttam kiya hai eh de andar panch lok kise mahatma ne keh ditta kise ne panch mandal keh ditta hai आप प्यार ना कहते हैं गुरु नानक दे ही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसे मर प्रधाना तो वो परमात्मा जेड़ा है ये पंजा मंडला तो उपर सत लोग दे बैठा है लेकिन जिन्ना चिकर कोई पूर्ण गुरु उधर आया सन उतों का भेद ना दे खुद नाल होके सन अंदर ना ले जाए उन्हें चिकर असी अंदर बैठे हुए परमात्मा कदे मिल नहीं सकते गए all the masters have called our human body as the best and they all have said that within this human body there are five worlds some mahatmas have called them as the five planes some have called them as the five worlds guru nanak sahib also says that within this human body there are five planes and this is the best body of all and god almighty resides beyond these five planes god almighty resides in the plane which is beyond these five planes but we cannot realize him by our efforts only by our efforts we cannot go in that plane with just with our efforts unless we go and be with that mahatma unless that mahatma comes and takes us along with him unless he teaches us and takes us along with him we cannot go beyond this five planes and reach that plane where god almighty is residing हर बाज रखा कोई नहीं सोए तुझे बिसारे सच के नानक चेत रे मन मरे हर न ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਗ ਉੱਠ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਯਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋ ਯੂ ਵੇਕ ਅਪ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਡੂ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਵਿਥ ਯੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂ ਯੂ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਹਿਮ usually we are attached to all those things which are not going to go with us which are not going to help us but the thing which is going to help us the thing which is going to protect us that naam we have forgotten that naam and we do not do the devotion of that naam so that is why guru nanak sahib says that if you will not devote yourself to that naam who is going to be your protector and since the naam is the only protector if you will not devote yourself to that naam if you will not wake up and do the devotion of naam then who is going to help you who is going to protect you ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਮਾ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜਦੇ ਹੈ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਸਿੜਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦੇ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੋ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਲੇ ਭਾਗ ਸਨ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ kabir sahab also says that when the jiva is caught by the angels of death they give him a very hard time they make him go through the mill and they churn him just like they churn the oil seeds to to uh, have the oil and furthermore they make him walk on the nails sometimes they make him put they put him in the hot water and they give him so many different kinds of tortures kabir sahab said that we were very fortunate ones that we came across the perfect master and graciously he took care of us and in that way we were saved from all the tortures all the beatings which the angels of death usually give to the jivas to the souls those who do not have the master 
ਕਬੀਰਾ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਛਡਾਏ ਪਰਾਪੂਰਵ ਲਈ ਭਾਵਨਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇਧਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਆਈ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਚਰਨ ਇਨ ਦ ਮਿਲ ਬਟ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਮ ਐਂਡ ਹੀ ਗਾਟ ਮੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰਮ ਥੈਟ ਟਾਰਚਰ ਇਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਮਾਸ ਵਿਦ ਦ ਮਾਸਟਰ ਥੈਟ ਹੀ ਕੇਮ ਐਂਡ ਹੀ ਲਿਬਰੇਟਡ ਮੀ ਜਮ ਕਾ ਠੈਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲਿਆ ਛੁਡਾਏ ਦ ਬੀਟਿੰਗ ਆਫ ਡੈਥ ਦ ਬੀਟਿੰਗ ਆਫ ਯਮਾ ਇਜ਼ ਅਨਬੇਰੇਬਲ ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੇਅਰ ਇਟ ਬਟ ਆਈ ਮੈਟ ਵਿਦ ਵਨ ਸਾਧੂ ਹੂ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਮੀ ਫਰਮ ਇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਉਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੌਤ ਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤਾ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਦੇਵਤੇ ਮਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰਾਈ ਰਫਰੇਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੈਲ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰੀਡ ਦ ਬੁੱਕ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਮਿਸਟਰ ਓਬਰੋਇ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਮੇਕ ਯਰ ਮਾਈਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਥੈਟ ਬੁੱਕ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕਿਰਪਾਲ ਗ੍ਰੇਸ਼ਿਅਸਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਥੈਟ ਵਿਲ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਥੈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਸਿਟਿੰਗ ਥੇਅਰ ਐਂਡ ਆਲ ਵਾਟ ਵਾਸ ਸ਼ੋਨ ਟੂ ਥੈਟ ਡੀਅਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ and the book was written only for the benefit of the dear ones to say that god almighty who has created this creation after creating this he has become careless and is not taking care of it that is not true because he who has created this creation he who has made such a big creation he has appointed certain powers to look after it and to maintain it he has made many laws he has made certain laws he has made the law of the death and the birth and the other things so to say that no one is going to ask us for our accounts no one is going to look into our accounts that is not true all what we do that definitely is taken care of and already and always we have to settle the accounts of all the deeds which we have done so you should read that book and you should realize that all what we are doing here is definitely be is going to be asked for and we will have to settle the accounts of it pyare ho kis tarah is dukh to darde hue raja gopi chand raja parthri ja ke gorkh de parate digge jog prapt kita dear ones in order to <coughs> be saved by this fear of the death how the great kings like gopichand bhardari went and left all their kingdom and their everything and fall at the feet of their masters and accepted the yoga baba bishandas kole parmatma de shubh karma da naam ditta hoya har kisam di sahulat si acche padhe likhe san lekin ese agle kasht to darda marya hi ਬਾਬਾ ਅਮੋਲ ਕਦਾਸ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਨ ਕੰਫਰਟਸ ਆਫ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਬਟ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪੇਨਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਯੋਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬਾਬਾ ਅਮੋਲ ਕਦਾਸ ਐ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਜੋ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਾਈਨ ਔਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਫ ਦਾ ਡੀਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਲਿਵਿੰਗਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਡੀਅਰ ਵਨ ਵਨ ਡੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਾ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਡੋਨਟ ਫਰਗੈਟ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਡੋਨਟ ਰਨ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦੈਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਨ ਡੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਾ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਵਾਟਐਵਰ ਟਾਈਮ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਵਾਟਐਵਰ ਬਰਥ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਮੇਕ ਦੀ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਟ ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਰੇ ਮਨ ਮਰੇ ਹਰ ਨਾ ਕਾਲਿਆ ਪਵਰਾ ਫੂਲ ਪਵੰਤਿਆ ਦੁਖ ਅਤ ਪਾਰੀ ਰਾਮ ਪੂਛਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਸਤਗੁਰ ਮੁਝੇ ਪੂਛਿਆ ਪਵਰ ਬੇਲੀ ਰਾਤਿਓ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਪਿੰਡ ਪੜਿਆ ਤੇਲ ਤਾਵਣ ਤਾਤਿਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਰੇ ਰਚਨ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪੌਰੇ ਨਾ ਵੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੌਰਾ ਕਦੇ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੌਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੌਰੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਣਾ ਪਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਜੇ ਪਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਉ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜ਼ਸ ਦਿਸ ਸਾਈਨ ਔਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਫ ਦਾ ਬੰਬਲ ਬੀ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੀ ਬੰਬਲ ਬੀ ਜੰਪਸ ਫਰਮ ਵਨ ਫਲਾਵਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੀ ਸਿਟਸ ਔਨ ਦਿਸ ਫਲਾਵਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੋਕਸਿਕੇਟਿਡ because of the passions of the passion of the fragrance he likes to smell the good smell and that is why he goes from one flower to another he is so intoxicated by the fragrance of the flower that he does not realize that he is not in his own home he is sitting there on the flower and at the end of the day when he is sitting on one of the flowers the flower closes and he is locked in that flower and the next morning when the people who pluck the flowers to make the essence of it or to to make the essence of it when they come and they pluck the flower the bee which is locked in the flower which is closed in the flower goes along with the flower and just like the flowers are being boiled in the oil to take out their essence with them the bumblebee is also boiled and in that way he suffers a great deal he gets a lot of torture he gets a lot of suffering so guru nanak sahib says that only because of the passion of the good smell he lost his life and along with the flowers he was boiled in the hot oil why did it happen only because he had forgotten his home he had not remembered god almighty he had not remembered his home guru nanak sahib said says that i asked my master about this and the master gave me the right understanding the master told me that because of not remembering his home because of not going back to his home 
the bumblebee had to go through all this suffering in the same way is our mind. Our mind is also like that bumblebee and we are also intoxicated because of the passions of this world. We go from here and there, always being pulled by our desires and being pulled by the passions and the intoxication. And that is why what happens when we die, when we leave this world, we are sent to the hell and over there just like the bumblebee is boiled in the oil and he is given a lot of suffering in the same way. In the hell, such a soul who does not remember God Almighty and those who always run after the passions and the pleasures, they are given a hard time and they are also tortured in the hell. There you ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੱਪ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਇਤਨੀ ਸਤਗੁਰੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਜੀ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਪਣਾ ਪਏਗਾ many people come to me and they even bring them those people who are about to leave the body and those who are having a very hard time those who are suffering a great deal even if they are not initiated but still they come to me and they ask me my advice <clears throat> because you know that the saints have a very big heart and they welcome everyone all those who come to them for the good advice so it doesn't matter if they are initiated or not but still they come and when they come to me they tell me about the sufferings about the difficulties they are having some people tell me that it feels as if the person who is dying he says that the snakes are biting me up the snakes are eating me up and the people around him say well there are no snakes there but still he is feeling that the snakes are eating him up some people even say that the dogs are eating their body up and the people around the dying person they say that no there are no dogs around but still he does not want to believe because he feels that the dogs are beating him Uh, biting him and they are eating his body up so even though they are told that there are no snakes or no dogs but still they feel that pain this st- still they feel that as if that those animals are eating them up dear ones there are no animals there it is only the karmas which the dear ones which the people have done those karmas which we have done in our life they change their form and they come back to us at the time of our death and they bother us in the same form in the form of the snakes or the dogs and the other animals and it is unbearable it is very difficult but when we go to the master when we go to the one who has done the meditation of the nam when we seek refuge at his feet then all those animals all those difficulties all those hard times they all go away and we feel peace so just by going in the company of the one <coughs> who has done the meditation of the nam we can be freed from the bitings and the beating up eating up of such animals at the time of the death just imagine how much we would benefit how much we would gain if we were also to do the meditation of the shabad nam and we would also be like the masters so that is why you should explain to your mind that now you should give up your obstinate 
you should give up being obstinate and you should do the meditation of the Naam. Because if you will not do the meditation of the Naam, if you will not go to the Master, then at the time of the death, your you will be given a hard time and the angels of death will beat you up, they will eat your body up. Master Savan Singh used to say that our mind is like the block of the timber market. The block of the timber market, when he decides that he does not want to move, he will not move an inch, no matter how much you try, he will just stand in the way. So he used to say that the mind is like that. So you should explain to your mind that no, that is not the way. You have to do the meditation of the Shabbat Nam. You have to go to the Master. You have to do all the things which the Master is asking you to do. If you will not do that, then like the other people, you will also go through a hell lot of suffering and you will go to the hell and your sufferings will not be finished unless you go to the Master. Suraj chadeya pind padeya Tel tavan tateo Jam mag bada khaye chota Shabd bin beta leya Guru Nanak Sahib जो कुछ कहने हैं ये सुना सुनाया नहीं कहने जो देखे हैं वो ही कहने हैं कहने लगे जंप पकड़ जान गए नाम तो वगैरह किसे ने बात नहीं पूछ नहीं जाके पुतानी जून विच पादन गए और बढ़िया कर्डिया जून ना जिना विच पादन गए गुरु नानक साहब does not say anything from the hearsay whatever he has experienced whatever he has seen he says only that he says that the angels of death will come, the Yama will come, and they will catch hold of you. And no one is going to listen to you. If you do not have the Naam, no one, no one will come to help you, no one will come to your rescue. They will take you and put in the body of the coast. <laughs> साच कह नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया गुरु नानक बड़ा तिशली ना दिल विश्वास ना केंद्र है मैं तो अनु सच कहना है मेरा बोलिया कले नास नहीं होएगा तू सी जागो नाम जपो और वक्त दिकदर करो Guru Nanak Sahib says this, says this with much, with firm determination, with firm assurance. He says that whatever I am telling you is not, will not perish. It will definitely work. And that is why I am telling you that you should wake up. You should wake up and you should do the meditation of now. Earlier he gave us the example of the deer and now he has just given us the example of the bumblebee. सच कहे चेत्रे मन मरे पवरा काले आ। I'm telling you the truth, oh my mind. Now you be warned, now you awake. Otherwise you will be also killed, just like that black bumblebee. सच कहे नानक चेत्रे मन मरे पवरा काले जिन्ना वजह से दिन रात लगे पे हैं आत्मा तन नर्दोष है मंदा सास लेके ये भी कष्टां दे विच फसी हुई है This is not the abode of our soul. This is not the country of our soul. The things which we are involved in, the works which we are involved in, are not the works of our soul. We are just following our mind, and we are involved in the useless pursuits. प्यारे हो पता नहीं ये संसार में किन्हे के डिक्टेटर अपना बना बना के नंगे हैं किन्हे को हो रहा के 
ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਨਸ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦੈਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਮੇਡ ਥਿਸ ਵਰਲਡ देयर ओन ਬਟ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਵਿਦ ਐਨੀ ਆਫ ਥੈਮ ਨੀਦਰ ਇਟ ਹੈਸ ਗੋਨ ਵਿਦ ਐਨੀ ਆਫ ਥਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਨਾਟ ਨਾਰ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਐਨੀ ਵਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੇ ਕੀ ਫਾਸੇ ਜਮ ਜਾਲੀ ਰਾਮ ਮਚਲੀ ਵਿਚੁੰਨੀ ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ ਜਾਲ ਬੰਦਕ ਪਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਅੰਤ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਚ ਚੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਸਤਾਇਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਉ ਹੀ ਗਿਵਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦਾ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਯੂ ਸੀ ਥੈਟ ਹਾਊ ਦਾ ਫਿਸ਼ ਇਜ਼ ਸਵਿਮਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਜੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਜਰ ਆਫ ਹਰ ਟੰਗ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਪਡ ਇਨ ਦਾ ਨੈਟ ਆਫ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ just because of that passion and how she is cut into the pieces and she is cooked in the pot just because of the pleasure of the test taste she loses all her freedom and in that way she goes through the sufferings pyare duniya de thande kaal ne jaal vichaye hue hai vishay vikare de vich choga khilareya hoya hai ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰੇ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਨਸ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਦ ਨੈਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਸ ਥ੍ਰੋਨ ਦ ਬੇਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਪਲੇਜਰਸ ਐਂਡ ਦ ਪੈਸ਼ਨਸ ਹਾਊ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਬੇਟ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਕਾਟ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਨੈਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਦੈਟ we cannot leave it vishay bakaran di ek vari dimag nu badbu chad jave eh zindagi par nikal di ni mare bina kabir sahib ke chhut nahi sakda jinde jiye kise di gal kann na nahi sunda ga if the foul smell of the pleasures and the passions goes to our head even once it does not go away all over life long unless we die we cannot get rid of the of that foul smell of the pleasures and the passions kabir sahab also says that unless we die we cannot get rid of this and as long as we have the effect of the foul smell of the pleasures and the passions we do not want to hear anything else mainu pata hai mere paas premi aksar aunde hi rehnde hai oh kehnde hai ke di assi ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਮ ਰਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੈਲ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਦੇ ਟੈਲ ਮੀ ਥੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਬਸਟ੍ਰੇਨ ਫਰਮ ਦ ਪਲੇਜਰਸ ਆਫ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਬਟ ਵੈਨ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੈਨ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਪਲੇਜਰਸ ਆਫ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੀਕੇਮ ਸੋ ਮਚ ਇਨਵੋਲਵਡ in those pleasures that they even forgot themselves main dasda hona hai pehle tour te do sha mia bibi aaye keh lage ji assi shaadi karana chahunde ho chahunde ha main has paya main ke sant mat de vich shaadi karani jaiz hai keh lage ji assi na bilkul bhog vaashna to upar ravange jati ravange main ke vi ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ
ਉਹਦੇ ਜੁਮੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦੋਸ਼ ਤਰਦਾ ਹੈ ਬੀਵੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦੋਸ਼ ਤਰਦੇ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੂਰ ਟੂ ਕਪਲਸ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਦੇ ਟੋਲ ਮੀ ਥੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਆਈ ਸਮਾਈਲ ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਥੈਟ ਯੈਸ ਯੂ ਮੇ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੰਤ ਮਤ ਮੈਰਿਜ ਇਸ ਨੋ ਬਾਰ ਟੂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂ ਮੇ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਸੋ ਦੇ ਟੋਲ ਮੀ ਥੈਟ ਈਵਨ ਥੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਬਟ ਸਟਿਲ they will not indulge in the lust they will maintain chastity so i said well i am very glad to hear your thoughts and i appreciate this but i can't understand that how it is possible as kabir sahab had also said that if someone says that he will come out stainless after going through a room which is full with the lamp black that is not possible and if someone is able to do that i sacrifice myself on that so i wondered i said that how it is possible that you hold a piece of black coal in your hand and still do not get the stain of that black coal anyway they got married and now whenever i see them since they got married after that they have had so many children so whenever i see them i always laugh at them i become very happy to see them and they both blame each other for all what they did after they got married ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਈ ਟੈਲ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਓਨਲੀ ਐਟ ਦਟ ਓਨਲੀ ਐਟ ਦਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਥੋਸ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਕਰ ਚਿਤ ਲਾਇ ਹਰ ਸਿਉ ਛੋੜ ਮਨ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆ ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਰੇ ਮਨ ਜਿਆੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਗਾ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਨੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਫ ਆਵਰ ਸੋਲ this world the world of the soul is the satnam this is not your home this is not your world <clears throat> and you do not make it your own so that is why guru nanak sahib says that he says that i am telling you the truth always day and night you remain connected with the shabad always day and night you go on doing the meditation of the naam because the time will come that moment will definitely come when you will have to leave this world and you will not be able to take anything along with you from this world no one has taken this world with them and even you will not be able to do that so awake and you do the meditation of naam day and night sach ke nanak chet re man jiyade aap pardesiya nadiya wa chunniya mela sanjogi ram jug jug meetha vish pare ko jaane jogi ram guru nanak sahib ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸ ਦੇ ਫਲ ਜੀਵ ਚਖਦੇ ਆਏ ਔਰ ਭੁੱਲਦੇ ਆਏ ਹਰ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱ
ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਿਵਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੇਰ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰਮ ਦੈਟ ਸੋਰਸ ਕੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਗੋ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਿਕਮ ਵਨ ਐਂਡ ਮਰਜ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨ ਇਫ ਇਟ ਇਸ ਨਾਟ ਫਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟਸ origin ਫਾਰ ਏਜਸ ਐਂਡ ਏਜਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਦਾ ਜੀਵਾਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਫਰੂਟਸ ਆਫ ਪੋਇਜ਼ਨ ਐਂਡ they have been going through all this difficulties but only those who come to the perfect masters they are able to get this yoga the true yoga is the union with god almighty so he says that those who go to the perfect masters only they are able to unite themselves with god almighty it is not true that so far no one has become successful in crossing this ocean of life or it is not true to say that all the times the jeevas the souls have been wandering in this world or in, in this creation only all the souls those who have went to the perfect master they have easily been taken across so that is why the masters always come in this world because they themselves have gone across so those who go to him they also take them across this ocean of life ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸੋਮੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦ ਰਿਵਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰਮ देयर origin ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ देयर origin ਓਨਲੀ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਵੀ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ origin ਓਨਲੀ ਇਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਸ਼ਾਵਰਸ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਅਪਨ ਅਸ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਵੀ ਗੈਟ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਵੈਨ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਸ਼ਾਵਰਸ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਅਪਨ ਅਸ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਯਰਨਿੰਗ ਵੀ ਗੈਟ ਦ encouragement to go to the masters and the masters also connect us with that shabad so just like the rivers can go back to their origin only if god almighty showers his grace upon them in the same way our souls can also go back to our origin only if god almighty showers his grace upon us through the perfect masters who have always come in this world are ke param phule पचे मुगद अचेतिया हर नाम भगत नारे दे साचा से अंत ताही रुन्नया सच के नानक शब्द साचे ਮੇਲ ਚਿਰੀ ਵਿਚੁੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਸੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋੜ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਵਿੰਗਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਟੂ ਅਸ ਹੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਥੈਟ ਫਰਗੈਟਿੰਗ ਦ ਮਾਸਟਰ ਫਰਗੈਟਿੰਗ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਦ ਪੇਨਸ ਐਂਡ ਦ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਫਰਗੈਟ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਫ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਮ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੈਟ ਵੀ ਆਰ ਕਾਲਿੰਗ ਫॉर ਦ ਪੇਨਸ ਐਂਡ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਮਾਸਟਰ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨਾਮ that means that we are going away from our peace because the peace lies in the naam only and if we are not close to the naam if we are away from the naam that means that we are going away from the peace so that is why he says that those who have the naam within them they do not have to get the beating of the worldly pleasures and the passions they do not have to go through all the difficulties which the other people those who do not have the naam have to go through so he says that those who do the meditation of the naam god almighty themsel- himself call them calls them towards him and he himself liberates them so that is why here he lovingly says that we should never forget god almighty we should never forget the naam and we should always devote ourselves to the master jo parmatma karpal ne sade te rehm kita hai avde ghar da bhej ditta hai kis tarah sade jeevan di khatir shanti da desh chhad ke dukha di nagari vich bimariyan da khol pehn ke aaya ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਲਾਕੇ ਪਟਕੀਏ ਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਸਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਵਰਡ ਸੋ ਮਚ ਗ੍ਰੇਸ ਅਪਾਨ ਅਸ he came in this world and he assumed the body of filth and the dirt and the pains and the sufferings only for our sake only for our benefit just like he has showered so much grace upon us he has connected us connected us with the naam in the same way we should also appreciate his grace and we should always remain connected to the naam we should also do the meditation of the shabad naam guru nanak sahib says that those who do not remain connected with the shabad naam those who do not do the meditation of the naam they have come in this world suffering and they will leave this world also suffering because when they will have to go when they will have to leave this world they will go through all the difficulties and suffering so that is why he says that we should never forget him we should always remain connected to the naam have shubhratri bol good night everybody
गर्म पानी रहा है ठंडे दाने और अच्छे टेटी
ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਕਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਫਾਦਰ ਆਲਮਾਈਟੀ ਲਾਰਡ ਸਾਉਂਡ ਐਂਡ ਕਿਰਪਾਲ ਹੂ ਹੈਵ ਹੈਡ ਮਰਸੀ ਔਨ ਦ ਪੂਅਰ ਸੋਲਸ ਐਂਡ ਹੂ ਸ਼ਾਵਰਡ ਗ੍ਰੇਸ ਅਪਨ ਅਸ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅਸ ਦ ਗਿਫਟ ਆਫ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਲਾਊਡ ਅਸ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਸ ਟੂ ਡੂ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਦੈਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਨਾਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਟ ਦ ਟਰੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਨਾਮ ਐਂਡ ਦ ਮਾਸਟਰ ਕਮਸ ਵਿਦਨ ਅਸ only when after doing the repetition of the five sacred names when we go above our body consciousness and when we go in the inner plane and manifest that master within us manifest that now within us which is all pervading and only then we come to realize that how much that now how much the master is doing for us even on the worldly plane even on this physical plane how many <coughs> sacrifices the masters have made for us and how much they are doing for us so when we are able to go within ourselves and see the master in his radiant form in our within only then the real gratitude the real thanks and the real appreciation for the naam and the master comes within us ha me ek kham band kar ke apna simran shuru kar so all of you start doing your simran closing your eyes <laughs> satsang inside
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਫੀਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਫਾਦਰਸ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਸਾਵਣ ਐਂਡ ਕਿਰਪਾਲ ਹੂ ਹੈਵ ਹੈਡ ਮਰਸੀ ਔਨ ਦਾ ਪੂਅਰ ਸੋਲਸ ਸ਼ਾਵਰਡ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਸ ਅਪਨ ਦੀਸ ਪੂਅਰ ਸੋਲਸ ਗਿਵ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਸੋਲਸ and also the opportunities so that she may do the devotion of lord ha bhai roj di tarah panch pavitr naavan pyar na yaad karna hai baith ke duniya nu nahi sochna majboot irade na je main kal dassya si ga apna simran karna ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸੋ ਲਾਈਕ एवरी डे ਲਵਿੰਗਲੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫਾਈਵ ਸੈਕਰਟ ਨੇਮਸ ਸਿਟਿੰਗ ਹੀਅਰ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਔਰ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਡ ਸੈਡ ਯਸਟਰਡੇ ਥੈਟ ਵਿਦ ਫਰਮ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਵਿੰਗਲੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਦਿਸ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਨਾਓ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਯਰ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਸਿਮਰਨ
Yeah. 